，一周表白，两周接吻，三周磨合。叶宁，你这在看什么呀？我在制定攻略顾寒恋爱计划，争取尽快跟顾寒拉近距离。啊？过去十年让我明白了一个道理：犹豫就会失败，守株待兔不一定会有兔崽，所以要抓住机会。你也不用这么着急吧？怎么不着急啊？我要赶紧谈恋爱。哎呦，追我的人太多了，我可真是要烦死了。哎，小雪，有年宁的礼物吗？他整天冷冰冰的，哪有男人敢追他？男人当然都喜欢我这种可爱的女人。小雪，把礼物打开，看看都有什么。欢迎来到完美心动。今天各位嘉宾将继续进行一对一约会。顾寒和严宁再一次选择了对方。今天的约会由严宁发起，不知道他会为顾寒准备什么样的浪漫惊喜呢？做的，对啊，都是我亲自做的。看着不错啊，你尝尝。好，怎么样？好吃吗？啊，好好吃。真的？啊。那你多吃点。好好。拍照吧。好啊。怎么样？我给你拍一张。好呀。来，准备好啊！不愧是高冷女神。怪不得人家老说你黑脸装高冷，你这比我还僵啊！我，我，你可爱一点，笑一下。我不太会拍那些可爱的照片。你笑一下就挺可爱的。呃，要不露齿笑？你可以加点小动作，比如这样，这样。挺好的，保持住，笑一下。你觉得可爱吗？我觉得挺可爱的。再来一张。来。嗯。这样。可以，收点下巴。单只眼。哎，对，就这样。来，准备好，三、二。一，你真的觉得我这张可爱吗？可爱啊！我最喜欢你这个表情了。<笑>我走了。哎，别呀、啊，再拍一张，最后一张。来，稍微笑一个嘛。去<笑>、哎。干嘛？<笑>哎，你拍我丑照？没有，你觉得好看？我看一下。<笑>你看你，哎呦，你看，哎呀，你，看一下
，有进步吗？不用进步啊，我觉得做真实的你挺好的。我明白这句话的意思，就是不可爱呗。啊不，我不是这个意思，我的意思是，在我眼里，你怎么样都挺可爱的。还剩最后一张照片，要不咱们俩合个照？好啊，来，准备好了吗？好了，三、二、一。好吧，好，换场了。顾寒，跟我来一下。不是，干嘛呀？你非得给我拽这么远出来说，什么重要的事儿啊？上车。不、哦，我不想上。我警告你，在我的节目里，注意点尺度和分寸。这不是恋爱节目吗？那有些事儿它水到渠成，它自然就……你刚才亲他了吗？没亲上。你不是要撮合我俩吗？那你现在在这大呼小叫什么呢？不是，约会你得懂得循序渐进，彼此尊重，你不能这么心急。那要是下次严宁主动，我是不是就能不能？你们才认识几天啊？你了解他吗？他可都是为了节目效果才这样，可不像你这么轻浮。你得控制一下你自己，啊？不能随便就，不能随便碰他，就碰一下下也不行。不行，那牵个手不行，那这样是不是也不行？顾寒，我们，我我们，嗯，你们先忙。不是你干嘛？你你是你我，哎。沈志昭，你怎么来了？我想看一下下一期的录制流程。什么？还要加亲密桥段？咱们首播出去，全网第一，严寒 CP 功不可没。投资商说了，要趁热打铁，多制造一些亲密接触，节目才有爆点。我只好重新准备了约会流程，你们研究研究。这不行。为什么不行啊？我觉得挺好的。好什么好？光牵手就牵了六次，还什么抱起来转圈圈这么狗血的桥段，怎么可能出现在我们节目里？我们追求的是自然和真实，把这些桥段全删了。只要情节合理就行了嘛。那不如干脆多加一点，观众看多了，说不定就觉得自然了。你还要加？嗯，我可以牺牲一下，献出我的银屏初吻。严宁，你根本就没谈过恋爱，你
不懂这些。谁说我不懂了？我不就是恋爱吗？看了那么多书，还不是小菜一碟？到时候。娘娘，娘娘，啊，怎么了？听我说，就算你想跟顾寒谈恋爱，你也不能这么心急。我为什么不能心急啊？我告诉你，下次拍摄我就要跟顾寒表白。啊？等着看吧，你啊，走啦。表表白？说好吧，别生气了啊！沈导，你干嘛？我有点忍不住了。忍不住什么？我到底哪一期能跟严宁表白啊？不是沈导，我跟你说啊，我是真喜欢他。但我又觉得他太保守，我怕吓到他。沈导，你跟他认识时间最久，要不你教我两招，啊？这种事我帮不了你，你得自己解决。别啊，沈导，那咱俩都拉高了，都一言为定了，你别说话不算数啊。随便教两招吧。现场有点事儿需要跟你沟通。沈导，别忘了啊，沈导。你刚刚叫什么？顾寒哥哥，嗯，你是不是不喜欢我这么喊你啊？喜欢是喜欢，就是有点不好意思。顾寒哥哥，我想。娘，这都快开拍了，怎么还不去补妆？我补过了呀。哪有补过？你看你这脸上还没补呢。化妆，哎，不是你干嘛呀？叶宁，我真应该把那些乱七八糟的恋爱书都给你扔了。还顾寒哥哥，你要知道，在这个世界上，除了你的血缘至亲，没几个男的是好的。你得有点防备心吧？你不是男的？我，我们认识十年的朋友了，那能一样吗？再说了。你也没叫过我哥哥呀？啊、哦，原来你喜欢被叫哥哥啊！我，可是我又不想跟你谈恋爱。嘿、哎，行，就算你想表白，那也得缓缓吧，哪能这么着急啊？你表过白吗？就算我没表过白，也比你有经验吧。真好听啊！这是你写的新歌吗？对呀、啊。叶<笑>宁，我这不是巧克力啊？今天不是情人节吗？好多人送我巧克力，我也不知道怎么处理。嗯嗯，这么多人送你巧克力，有没有你喜欢的人啊？我哪有心思想那些啊？马上就要高考了。我一定要考上音乐学院
，你也要好好努力啊。嗯，一起努力。嗯。只一寻觅你的流浪痕迹，最后是我化成一名星星。无声无息，游荡在银河边，几绝无措的你，高高你的引力，让我将有容之心，透过呼吸，是否飞行？空中就流星，带我追击。谢谢，谢谢，谢谢，恭喜你考进大学，也恭喜你，以后我们还是同学，多多指教，多多指教。我我其实，我就说吧，他们俩在这儿呢。陈哥，严严，都参加同学聚会，考证约会来啦。什么情况？什么情况？说说吧，说说吧。嗯、说说等大学开学再表白吧。只一寻觅你的流浪痕迹。后是我化成一名星星，无声无息游荡在银河边，几绝望不到你，我才能去摆脱你的引力，让我着迷又让我窒息，扰乱呼吸，时空飞行，渴望着流星带我坠地。怎么才能决定上你的引力？每个五度的外张着力，沦陷一千，彻底忘记，哪怕自己都想。怎么才能去摆脱你的引力？让我着迷，又让我窒息。下一次，我一定找一个完美的时机，给你一个完美的告白。各位观众，大家好，欢迎收看《完美心动》。今天是顾寒和严宁的第三次约会，两人相约来到户外露营，并将在这里度过一个浪漫的夜晚。不知道今天他们之间的关系是否会开启一个新的篇章呢？让我们一起拭目以待。这些都弄好了。啊。来，我帮你。好了，你再去拿一条。啊，你慢点啊。嗯。下次拍摄，我要跟顾寒表白。老大。
虽然，但是，他他们俩是不是发展也太快了？你得控制一下你自己，不能随便碰他。喂，老大，都是套路，都是套路，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐。对不起啊，没没事吧？刚才紧急情况，不好意思啊，没没冒犯到你吧？嗯，没事。那我扶你起来，慢点。你还行吗？呃，可能是扭伤了。是不太合适。这合适吗？到你了吗？要不我再跟你让点儿。别动书上说，女孩应该矜持，欲擒故纵。但是我不擅长那些，所以我想问你，顾寒，你讨厌我吗？肯定不讨厌啊。你喜欢我吗？喜欢
，从你第一次拉开我车门的那一刻，我就喜欢你了，严宁。我参加节目，也是因为你才决定的。我知道，我的人设有点假，但我发誓，我对你说的每句话都是真话。所以，你愿意和我在一起吗？我的意思是，做我真正的女朋友。不行，不，凭什么不行啊？你干嘛？合同里白纸黑字写着，嘉宾在节目录制期间不可以私下谈恋爱，而且节目才录制一半，你们怎么可以私自跑出来呢？马上跟我回去。不，嗯。什么情况？怎么回事、啊？继续拍摄。顾寒跟你表白了！天哪，你答应了吗？还没来得及呢，就被沈志洲给打断了。宁宁，你不觉得你和顾寒发展的太快了吗？快？嗯，这就是高效率恋爱啊！如果没有沈志洲捣乱，拥抱初吻一条龙。我已经完成了，你这不是恋爱，是完成 KPI， 这样不好吗？宁宁，你这么着急，不会是因为沈志收吧？其实你今天不见了，他特别紧张，我看得出来，他很在意你。反正现在啊，我只想尝试着能跟顾寒真的走到一起。